Всем привет! Это вторая часть обзора отеля A Good Life Utopia Family Resort, а именно концепции, услуг и, конечно же, сервиса. Не забывайте подписываться на канал, оставлять лайки, комментарии, колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Также подписывайтесь на наши travel страницы, все ссылки оставлю в описании к этому видео. Надеюсь, вам понравится обзор, приятного просмотра! В первой части я показала территорию, бассейны, завтрак, обед, лобби, спа, мини-клуб и море. Во второй части вы увидите территорию, аквапарк, ужин, бары, вечернее шоу, программу и номер. И начнем мы вторую часть с аквапарка. У отеля свой большой аквапарк, куда за дополнительную оплату приезжают отдыхающие из других отелей сети Утопия. В песте отеля A Good Life Family Utopia Resort аквапарк входит все включено. Есть рафтинг за дополнительную плату. Аквапарк открыт с 10 утра до 16.30. Есть разные горки, как для взрослых, так и для детей. Горки для деток я покажу чуть позже. За дополнительную оплату есть аттракцион, который называется Bungee Jumping. На этом аттракционе участников привязывают к длинному резиновому канату, на котором они совершают прыжок вниз. После максимального растяжения канат сокращается и поднимает прыгуна вверх. Это все повторяется несколько раз. Пока мы гуляем, я напоминаю, что в отеле есть такие дневные развлечения, как степа аэробика, утренняя гимнастика, пинг-понг, теннисный корт, волейбол, пилатес, табата, йога, падл-корт, фитнес, стрельба из лука, зумба, водная гимнастика и баскетбол. Вайн Ярд открыт с 20.00 до 12 часов ночи. В баре представлено большое разнообразие вин и закусок. Бар за дополнительную плату, но есть небольшой список вин, который входит в концепцию «Все включено». Террасы открывается красивый вид на море. Вечером здесь играет живая музыка, можно потанцевать, отдохнуть и выпить портвейна.
как вы могли заметить, у отеля очень красивая и зеленая территория. И вот так выглядит банджи джампинг. Бар открыт с 12.00 до 16.00. Здесь готовят салаты, бургеры, пиццу, пасту, жарят рыбу и мясо. Бургеру можно заказать себе картошку фри. Есть отдельный бассейн без горы, где можно поплавать и отдохнуть. Есть бар, который открыт с 10 утра до 18.00. Здесь есть безалкогольные напитки, такие как чай, кофе, вода, пакетированные соки и безалкогольные коктейли. А также местные алкогольные напитки, такие как водка, раки, джин, виски, узу, пиво, вино и импортный алкоголь, такой как Балантайс, Гордон, Джеймсон, Джим Бим. У бара есть большая и красивая терраса. Имеется волейбольное поле.
еще одна зона для рафтинга. Есть теннисный корт и скейтерская площадка. Здесь находится Хэнк Тинг, молодежный центр, где есть разные игры и развлечения. Рядом есть детская площадка. В отеле имеется бассейн с морской волной. Если вдруг вы не любите лежать и загорать на солнце, то в отеле есть зона, где можно отдохнуть в тени. Имеется детский бассейн и небольшой аквапарк. Рядом с аквапарком находится детская площадка. Ужин начинается с 18.30 до 21.30. Можно взять себе фреш, приготовить чай или кофе. Различные закуски. Свежие овощи и готовые салаты. Соусы.
вкусные рулеты и паста. Кальмары в сливочном соусе и булгур. Курица и картофель с рисом. Рулеты с мясом. Утка. Наггетсы. Овощи на гриле. Картошка фри и спринг роллы. Жареная курица. Египетские блюда. Запеченные овощи и мясо. Курица в сливочном соусе и овощная запеканка. Картофельное пюре и мясо в томатном соусе. Овощи и рис. Есть бар, где можно взять себе алкогольные напитки. Пита с мясом и сыром. Разные булочки, хлеб, а также можно приготовить себе тосты. На улице тоже есть бар с напитками. Рыба, курица, овощи и кебаб на гриле. Овощное сате, рис с морепродуктами, жареные морепродукты, курица и повар готовит пасту. Есть два супа, грибной и куриный. Арбуз и дыня. А рядом большой выбор различных десертов. Также в ресторане есть детский уголок, свежие овощи, есть микроволновка, картофельное пюре, наггетсы, макароны и спринг роллы, сладости. Вот так выглядит детский уголок. На обед и ужин в ресторане можно взять мороженое. А теперь мы посмотрим номер. Сразу заходим в ванную комнату. В ванной есть фен, большое зеркало, именная косметика, ванная и душ. В номере есть две комнаты. В первой комнате находится телевизор, две кровати и шкаф. В шкафу есть полочки, бесплатный сейф, а во второй части плечики, тапочки и набор для обуви. В 
На балконе есть сушка, два стула, стол и вид на территорию отеля и моря. Теперь идем во вторую комнату. Во второй комнате есть большая двухспальная кровать, телевизор, зеркало, электрический чайник и мини-бар. Мини-бар пополняется сладкой водой, обычной водой и содой. И еще один балкон, на котором также есть два стула, стол, сушка и вид на территорию отеля и море. С 10 утра до 12 часов ночи в лобби баре есть десерты. А с 12 часов ночи до часу ночи есть булочки и сэндвичи. Вечером в амфитеатре в 20.30 проводят мини-диско. После мини-диско есть разные конкурсы или шоу-программы. Первый вечер был конкурс Мисс Отеля. А во второй вечер показывали акробатическое шоу. Благодарю вас за просмотр моего видео, надеюсь вам понравился обзор, напишите пожалуйста в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, оставлять лайки, комментарии, колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, которое выйдет уже очень скоро. Также подписывайтесь на наши тревел страницы, все ссылки оставлю в описании к этому видео. Еще раз спасибо за просмотр, пока-пока!